ഹലോ എവറി വൺ നമസ്കാരം സൗമ്യ സട്ടഫ് കുക്കിംഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയോ ഒരു കൊഴുവ പീരി ഉണ്ടാക്കി വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോ കൊഴുവി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കിലോ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അരക്കിലോ ഞാൻ മാറ്റി വേറൊരു കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഉള്ള കൊഴുവയാണത് പിന്നെ പീരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൊരു ഏഴെട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയുള്ള കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന് താഴെ ഉലുവാപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ തേങ്ങ പുറത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് ഇടുമ്പോൾ സൗരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ തേങ്ങ ചെരുകിയതാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് തേങ്ങയും ഉലുവാപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ വെങ്കാവും അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പീരയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു എത്ര ആവശ്യം എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയ്ക്കുള്ള പച്ചമുളക് കുറിച്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ എടുക്കാൻ മാർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് പോയി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് അത്യാവശ്യം വലിയ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അച്ഛന് അത്രയും പച്ചമുളക് പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എരിവ് അത്രയും പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഞാനിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം വെള്ളം വെങ്കായത്ത് ഒന്നും ഒക്കെ ഇറങ്ങും കേട്ടോ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് അതായത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പീരയ്ക്കൊക്കെ അരയ്ക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ തരിപിരൊന്നും അറിയാൻ പറയില്ലേ ആ ഒരു ലെവലിൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് അപ്പം നമുക്കിനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പീരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അധികം പീരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല ശരിക്കും മീനിനൊരു ഉളുമ്പ് മണമുണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ശരി ആ ഒരു ഒരു ഉളുമ്പ് മണം ചിലർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനീഗറും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടുതലുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനീഗറിന് പകരം നാരങ്ങ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ പുളിയില്ലേ വാളം പുളിയോ കുടം പുളിയോ എന്ത് പുളിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ആ വെള്ളം പുളി വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ച ശേഷം കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉളുമ്പ് മണം ഫുള്ളായിട്ട് പോകും കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടമ്പുളി ആ വെള്ളത്തോടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇനി ഞാനത് ഇളക്ക് വരിക ഇത് ശരിക്കും അധികം വേവൊന്നുമില്ല മീൻ പീരിക്ക് എസ്പെഷ്യലി കൊഴുവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാവി വന്ന വെന്ത് വരുന്ന സാധനമാണ് കൊഴുവ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവട്ടെ നമുക്ക് മീൻ കഴിച്ച് വൈറ്റിന് അസുഖം ഒന്നും വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൊഴുവിൽ മാത്രമല്ല ഈ കൊഴുവയുടെ ചെറിയൊരു സൈസ് സാധനം ഉണ്ട് കണ്ട കൊഴുവ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സൈസ് വൈസ് ചെറുതായിരിക്കും അതിനെ നത്തോലി എന്ന് പറയാം നത്തോലി എന്ന് പറയും അതുപോലെ വേളൂരി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ സാധനത്തിൽ നമുക്ക് പീരി ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ചെമ്മീനിൽ പീരി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ 
ചെറിയ മത്തിയിൽ പീരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ കുറേ ചോയ്സസ് ഉണ്ട് ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം നെയ്മീനിൽ പീരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ നെയ്മീൻ വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ആവില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കണം ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വേവിക്കണം എന്നിട്ട് നെയ്മീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആഹ് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓലനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു മണമില്ലേ ആ മണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെറും കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മീനിൻ്റെ സ്മെല്ലും കൊള്ളാട്ടോ ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഐഡിയ മീനുകൊണ്ട് ഓലൻ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ശരിയാണല്ലേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട എന്താണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് വിജയിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആയിക്കോട്ടോ ആ റെസിപ്പി എന്താ മണമെന്നറിയോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ ചിലരൊന്നും ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കുട്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് വേവിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിലാകുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മീൻ കഴുകിയ വെള്ളം കുറച്ച് ആ മീനിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതിൽ കിടന്ന് വേവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊടമ്പുളി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൊടമ്പുളി കാമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കിട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പുളിപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ടാങ്കി ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല ഇരുവും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാത്രമല്ല കറിയപ്പലയുടെ മണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീന് കണ്ടോ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണെടുത്ത് കാണിച്ചിരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടോ സംഭവം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടോ വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കേ കുറച്ച് വെള്ളം ഇളിഞ്ഞു പറ്റാൻ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിലേ ഇതിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മീനൊന്ന് പൊട്ടാണ്ട് അടക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ മീൻ പൊട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ മുള്ളൊക്കെ കുത്താൻ തുറന്ന് തൊണ്ടിയിൽ അത് പണി കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെ വേവിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കുക്കായാൽ മതി പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം കാണണം കേട്ടോ ഇത്രയുള്ള വെള്ളം ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറ്റിപ്പോകും നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിയപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനേ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കറിയപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിയപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതായത് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ ഹാ ഹാ എന്താ മണമെന്നറിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും കണ്ടോ ഇപ്പോഴും തളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഞാനിനി ഇതൊന്ന് ആറട്ടെ ആറിയ ശേഷം ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറ്റും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിലിപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മുകളിൽ കാണുന്നത് എണ്ണയാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ മീന് ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര ക്ഷമ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കരമാണ് എന്തായാലും